ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ലോഗോസ് കിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷോടെയുള്ള ദാനം കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം കെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം വിദ്വേഷത്തോടെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിറവേറ്റുവാൻ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നേർച്ച യഥാകാലം നിറവേറ്റുവാൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നല്ല വാക്ക് പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വജസ്സുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഡാഷ് നേടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പാണ്ഡിത്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാപത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ ജാഗരൂകത പുലർത്തുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബുദ്ധിമാൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബുദ്ധിമാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്പ അല്പമായി നശിക്കും പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആർക്ക് തന്നെ തിന്മ വരുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം തനിക്ക് തന്നെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ ക്ലേശിക്കുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രഹസ്യം കേട്ട വിട്ടി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമുള്ളത് എന്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജ്ഞാനത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യനെ അറിയുന്നത് എന്ത് നോക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബാഹ്യഭാവം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ രഹസ്യം എന്തുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം തുടയിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ അസ്ത്രം പോലെയാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്ത് ഫലം ആസ്വദിക്കും അമർത്തിതിയുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം നിറയെ കാപ്പട്യമാണ് ആരുടെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശിരസ് നമ്മിച്ച് വിലപിച്ച് നടക്കുന്ന ആഫാസൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്രണങ്ങളും പുഴുക്കളും അവനെ അവകാശപ്പെടുത്തും വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്തവൻ നശിക്കും പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യമാണിത് ഇതിന് സമാനമായ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചക പുസ്തകം ഏതാണ് ഏത് വാ ഈ വാക്യം ഏത് പ്രവാചകൻ്റെ പുസ് പുസ്തകത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വസ്ത്രം പോലെ ഇരട്ട വാലിനും കമ്പിളി പോലെ പുഴുവും അവരെ തിന്നൊടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന മോചനം നിന്ദ്യമാണ് നിത്യമാണ് രക്ഷാ തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കാണ് ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കുറ്റമേറ്റ് പറയുന്നവന് ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ് അക്രമം കൊണ്ട് നീതി നടത്തുന്നവൻ ആരെ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കന്യകയുടെ ശുദ്ധി അപഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷണ്ടനെ പോലെയാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുദ്ധിമാൻ ഡാഷിലൂടെ പ്രീതി നേടുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം സംസാരത്തിലൂടെ ഇരുപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് കടം കൊടുത്ത് നാളെ തിരികെ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരാണ് നിന്ദനാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന് സമാനമായ സുവിശേഷ ഭാഗം ഏതാണ് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം സുവിശേഷ ഭാഗം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം ഇരുപത് പതിനൊന്ന് വായിക്കാം അവമതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബഹുമതിയുണ്ട് താഴ്മയിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നവരുമുണ്ട് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അജ്ഞരുടെ അധരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന അവസരോചിതമല്ലാത്ത കഥ പോലെയാണ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സംസ്കാര ശൂന്യൻ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷും ഡാഷും ജ്ഞാനികളെ അന്ധരാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം സമ്മാനങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഇരുപതാം അധ്യായ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിന് സമാനമായ സുവിശേഷ ഭാഗം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യമാണ് ആദ്യം പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം ഇരുപത് മുപ്പത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും അജ്ഞാതമായ നിധിയും കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വിളക്ക് കൊളുത്തി ആരും നിലവറയിലോ പറയുടെ കീഴിലോ വയ്ക്കാറില്ല മറിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ പീഠത്തിൽ മേലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ